整个始皇陵的规模，目前探测到的有五十六。平方公里，平方公里，平方公里，五十六平方公里，相当于十三万三千三百三十三个 NBA 篮球场这么大，这实在是太惊人了。Hello, ladies and gentlemen， 大家好啦，我是木金哥，欢迎收看《莫名其妙》这个让你们喜欢生命不可思议的事情。不知道各位知不知道中国有所谓的三大陵墓之谜，哪三大呢？分别是乾陵、始皇陵、成吉思汗陵。这三大陵墓对应的主人分别是唐朝的武则天。呃，严格来说啊，是五周这朝代的武则天。之后讲到乾陵的时候呢，再大概来提一下。那再来的主人不用多解释，就是秦始皇、成吉思汗这三位历史上赫赫有名的大人物啊。他们的长眠之地，也就是他们的陵墓，至今都是一团大谜。一个挖不动，一个不准动。一个四如风，找不到。由于这三大陵墓实在太神秘，也太值得讲了，所以墨镜哥将会利用三集呃左右的长度，一集说一个。今天就先来说说这个不准动始皇陵。秦始皇陵号称世界第八大奇迹，动用七十二万人，耗时多年才建成的一个超级。疯狂大坟墓，埋葬着中国历史上第一位皇帝嬴政，人称秦始皇。在距今两千两百二十九年前的时候，他老人家过世了，那这里呢就成为他的新家了。现在他已经在地下住了两千多年，可以说是安居乐业当中，退休生活呢还算不错。史记记载，他的新家始皇陵建造年份起源于公元前二四七年到公元前的二零八年。耗时三十八年左右，到三十九年才建成。不过后续有诸多的考古证据表明，真正大规模建造时间是秦始皇消灭六国、统一天下之后的约十一年之间。赶紧说重点，为什么始皇陵不能动呢？明明早就找到他，在中国山西附近的骊山那，现在科技有这么发达，挖土机给他挖下去，炸弹给他轰下去，把秦始皇套人家的老屋子炸个底朝天，那里面藏着哪些大秘密，不就真相大白了吗？套一个墨镜哥最近爱用的老梗，全局最大的秘密已经被 Korea Fish 给揭开来了。此大此此大此大大此大此此大。拉进来，打出去。平时在下不努力，太平等，还是有直接习惯就直接挂了。这个嘉宾永远是一个屁，我八年我自己。全局最大的秘密，大秘密，最大的秘密，要少点输的回忆。这么简单，就这么简单。好，选取最大的秘密呢是票少的数多的赢。那始皇陵底下最大的秘密也是什么呢？哈，这挖土机给他弄下去，不就真相大白了吗？代际母亲王郎喜欢向你干单。中国曾经在一九七零年代左右，因为挖掘明朝的定陵，定陵是明神宗朱翊钧的坟墓，结果技术不够先进，无法保存挖掘出来的文物，导致大批热腾腾刚出炉的文物都腐化、脆化、贬值了。严重破坏了这些文物。此次的发掘定陵行动成为了中国史上的一大悲剧。自此之后啊，不主动挖掘帝王陵墓就成了中国考古界的规定，除非是这些帝王陵墓有了被盗墓的危险，又或者是遭遇了不可测的天灾，才会进行抢救性发掘。既然说到了定陵，就简单提一下这定陵的主人他有多可怜好了。里面住的明朝万历皇帝，他不止家里，也就是他的陵墓被考古学家给闯入破坏。在一九六六年文化大革命期间，他老人家和他老婆的尸体还被红卫兵拖到广场上，让民众嘴爆他啊，就是批斗。最后呢，还变成浴火凤凰。只可惜凤凰都飞走了，进来一堆鸡啊！不是，这只可惜它不是凤凰，无法浴火重生，而是彻彻底底被烧个只剩一堆渣，真的可怜到爆。好了，话说回来，始皇陵其中一个大秘密就是里头藏有巨量的某个物质。
如果随意开挖，那可能产生一场大灾难。至于这是什么物质，卖个关子，等等说。另外，始皇陵的秘密之一啊，就是地宫里头的结构到底是如何。《史记》里头说到了，始皇陵内有百川、江河、大海，上聚天文，下聚地理。这段话听起来荒唐无比。坟墓之中怎么弄出个河流、大海、江湖那些呢？近代啊，随着科技的突飞猛进，许多的探测技术越来越发达，有所谓的透地雷达、卫星遥感技术、卫星遥测技术，还有更多的高科技探测技术。在透过这些高科技的辅助之下呢，不用彻底把它挖个底朝天，也能够略知一二地底可能有哪些结构。好了。某年某月的某一天，有某科学团队在利用高科技对始皇陵园区做探测的时候呢，发现了这地底下竟然含有超巨量的金属反应。一开始大家喜出望外，觉得这底下真的是金山银山一堆宝才会有这样的金属反应。后面在更进一步的分析之后，瞬间爽到发红的脸马上就唰白了起来。原来呀、啊。刚刚探测到的这些巨量金属，也就是我刚刚卖的关子底下藏有的那些巨量物质，是一个有毒金属——水，也就是汞。翻开《史记》，对于始皇陵里头更详细的说到了：以水为百川、江河、大海。原来始皇陵内藏有百川、江河、大海，是用水银灌出来的。而现在就确实的探测到底下含有巨量的汞，证实了史记说的是真的。几十公尺的地宫之下，真的有所谓的百川、江河、大海。如果不是现代科技的进步，人们还真不敢相信这段话是真的。现在中国不敢随意开挖始皇陵，原因之一就是因为里面含有超级巨量的汞。现代估计里头大约含有两百吨的水银，两百吨啊！其实说到两千年前的秦国，它是怎样子弄来这两百吨的水银，就是一个谜了。那这些水银呢，它也不会好乖乖、好棒棒的就在地底下待在那不动。实际上，它们是会挥发变成汞蒸气，飘散在空气中的。所以。如果贸然开启始皇陵，可能开启的工人或是考古学家都会中毒。这么大量的汞蒸气一下子散布到地表来，那可能会是一场大灾难。始皇陵最大的秘密不是在它是埋葬始皇陵用的，这段话听起来就跟这个选举最大的秘密啊有异曲同工之妙，都是干话啊。最大的秘密之一啊，是它底下的规模到底有多？大，我是说之一啊，之一啊，它的秘密实在太多了。先说一下整个始皇陵的规模，目前探测到的有多大？五十六平方公里，平方公里，平方公里。各位再强调一次，是平方公里。我知道各位可能对于五十六平方公里没有太多的概念，所以我先跟各位报告一下 NBA 的篮球场有多大。如果不算外围的缓冲区 ，NBA 球场长二十八公尺，宽十五公尺，面积四百二十平方公尺。五十六平方公里相当于十三万三千三百三十三个 NBA 篮球场这么大，五十六平方公里啊！桃园里面的平镇市面积，根据墨镜哥查到的资料，不过四十七点七五平方公里，一个黄泥的陵墓竟然比一个城市还要大，这实在是太惊人了。所以有人说。秦始皇基本上就是把他生前的整个城市给搬进了地下之中。这里头这么大，藏有多少奇珍异宝，实在是难以估计。目前中国已知最大的陵墓就是始皇陵了，同时始皇陵也是世界上三大陵墓之一。嘿，各位如果想知道是哪三大，想听听他们的详细解说。留言，我想听，让我知道，这样子接下来墨镜哥就有机会把它排出来，说给各位听啊。好，话说回来，其实始皇陵会这么大，跟它的布局有关系。除了祖坟的长宽约各三百五十公尺之外，其余周边的地区几乎都是秦始皇的陪葬坑，又或是一些他的地下城墙建筑。说到这地下城墙建筑，陈坛竹真的就像是在地下。
还原了一整座城市，再出一个说出来又会惊呆所有人的资料，光是目前已探测出的陪葬坑就高达